Thưa quý vị, những năm qua, cùng với nguồn lực đầu tư của đảng và nhà nước, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã trở thành một trong những động lực quan trọng giúp cho người dân huyện Đức Huệ mạnh dạng ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi trồng trọt, góp phần duy trì, mở rộng việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. 8 năm trước, từ một hộ cần nghèo trồng lúa năng suất thấp, hiệu quả kinh tế kém, nhờ được tiếp cận nguồn vốn chính sách với hai đợt dây, mỗi đợt 50 triệu đồng đã giúp ông Nguyễn Văn Ẩn mạnh dạn chuyển đổi sang trồng chanh ứng dụng công nghệ cao, hạn chế phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, tăng cường sử dụng phân hữu cơ chế phẩm sinh học, giúp tiết kiệm chi phí, tạo ra sản phẩm chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Hiện tại với 700 gốc chanh trên diện tích 1,5 hecta, mỗi năm ông Ẩn thu lợi nhuận 150 triệu đồng, dương lên trở thành hộ khá giả thì nó đúng ra thì trong khi trồng chanh thì nguồn vốn mình nó nó cũng không được nhiều cho nên cũng nhờ ngân hàng chính sách nó đò hỗ trợ vốn cho nên mình nó là để đủ cái nguồn cung ứng cho cây chanh là thuốc men rồi phân tro rồi công cán đó cho nên là từ ngày đó tới giờ đúng ra thì nó đỡ được cái khoản mà mua thiếu mua triệu của bên 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 phân tro diêm Ngoài cây chanh, phong trào chăn nuôi bò dỗ béo cũng là lợi thế, phù hợp với đặc thù dùng đất đức quệ. Để phát triển chăn nuôi bò ứng dụng công nghệ cao với quy mô mỗi đợt 10 con như thế này, anh Nguyễn Văn Tèo cùng 6 thành viên còn lại trong câu lạc bộ khởi nghiệp chăn nuôi bò ứng dụng công nghệ cao xã Mỹ Thành Đông đều nhờ sự tiếp sức từ nguồn vốn tín dụng chính sách với tổng vốn dai gần 600 triệu đồng. Với kỹ thuật nuôi bò ứng dụng công nghệ cao, thức ăn được phối trộn, bổ sung dinh dưỡng nên bò mau lớn, tỷ lệ rủi ro thấp mang về cho anh Tèo lợi nhuận từ 150 đến 180 triệu đồng một năm. Nói nói chung là nuôi bò này là vỗ béo là vốn rất là cao. Mà ví dụ như cái này là cũng nguồn vốn ở nhà cũng có mớ rồi cũng bên ngân hàng chính sách cũng hỗ trợ. Ví dụ như giờ 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 giai đoạn này là giai đoạn thúc. Lúc này là mình nuôi này là đường dài mà rồi về sau này nó cũng hơi hụt vốn. Rồi giờ nhờ có bên ngân chính sách cũng hỗ trợ cho ngộ rồi cũng có tiền thúc bò nè. Trong 4 tháng đầu năm 2022, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Đức Huệ đã tích cực giải ngân các nguồn vốn tín dụng chính sách với tốc độ tăng trưởng đạt trên 7% so với đầu năm, tăng trên 126% so với cùng kỳ, trong đó tập trung các chương trình cho vay hỗ trợ tập việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, đặc biệt là các mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất chăn nuôi là đối với chương trình cho dây hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm thì mình sẽ là tập trung mình đầu tư cho dây các cái đề án dự án mà có được thành lập tại địa phương cũng như các cái tổ chức chính trị xã hội thì mình sẽ là đầu tư những cái mô hình mà mang tính đột phá của huyện như ở Đức Huệ thì có là mô hình nuôi bò công ứng dụng công nghệ cao ở các xã trồng sâm trồng dừa nuôi cá tri vàng ở xã Mỹ Tân Tây thì cho dây thì mình phải được này là cho dai chú trọng là trọng tâm trọng điểm tức là cho dai mình phải là tạo sao được cái điểm nhấn cho huyện để mà cùng với huyện là thực hiện tốt cái hoàn thành các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới theo cái lộ trình mà huyện nghị quyết huyện vệ đã 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 đề ra để nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn dai tạo việc làm cho người lao động ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục phối hợp với các phòng ban đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền thực hiện lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách với các chương trình khuyến nông chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp người dân có thêm niềm tin giúp người dân có thêm tiềm lực phát triển kinh tế làm giàu chính đáng